aquela evolução de respeito em uma das melhores séries da história dos games. O terceiro título da série, desenvolvido pela Edge Montreal, juntamente com a Crystal Dynamics e publicado pela Square Enix, foi lançado em 14 de setembro de 2018 e sem sombra de dúvidas. Shadow of the Tomb Raider era um dos jogos mais aguardados, se não o mais aguardado do ano. E para quem já jogou os títulos reboot de ação-aventura da série, me pergunta, o novo Shadow é tão diferente assim? Existe alguma novidade? Dá para ir mais longe com o título? E é exatamente isso que vamos nos basear para esta análise. Antes de começar, quero lembrar que Rise of the Tomb Raider, título anterior a Shadow of the Tomb Raider, está disponível no catálogo Xbox Game Pass. Portanto, dá para sentir bem o gostinho de como é estar no comando de nossa querida Lara Croft. Desde março deste ano, quando a desenvolvedora apresentou os primeiros vídeos conceito do jogo, a hype já era grande, assim como a expectativa de todos nós. Bastou vídeos de gameplay serem lançados para os especialistas da internet começarem um carnaval de suposições e previsões sobre o jogo. Muitos apontavam Shadow como um título acima de todos os outros da série. E outros já diziam que era mais do mesmo, simulador de caminhada e tudo mais. Mas como era possível tal afirmação ser considerada por nós jogadores, enquanto o jogo ainda estava em seu desenvolvimento? Eu posso dizer, lembro que quando joguei Tomb Raider Definitive Edition, e Rise of the Tomb Raider, consequentemente pensei, não dá pra melhorar. E deu. Um dos comentários que mais ouço é, chegaram num ponto onde é impossível melhorar o jogo. Será verdade mesmo? Desde o primeiro momento em que abri um novo jogo, tive a impressão de estar mergulhando em uma produção muito mais envolvente que os anteriores. Não digo pelos gráficos, nada disso, mas pela ambientação, história, o jeito de como a narrativa foi construída. Desta vez estamos falando de uma história que segue logo após Rise. Nossa arqueóloga se aventura em uma expedição pela América Latina em busca de uma relíquia que tenha ligação com o seu falecido pai. E é aí que o bicho pega. A Trindade, organização criminosa paramilitar, também está atrás dessa belezinha para, digamos assim, conquistar o um mundo. É claro, mais uma vez Lara vai enfrentar uma turminha da pesada em altas aventuras na sessão da tarde. Só que não. Ao iniciar a jornada, por cerca de 15, 10 minutos, você passará por uma série de cinemáticas e vídeos, controlando o personagem quase que de forma rara. E para quem está pensando que o início do jogo é bem pasmo, se enganou. É exatamente nesse momento que o jogo te convida a participar do seu supra-sumo. Não existe um tutorial, aos poucos você vai tendo que aprender o que fazer na marra, baseado em pequenos alertas visuais que aparecem na tela. Pressione X para isso, A para aquilo e vamos seguindo em frente. Foram nesses primeiros 15 minutos que me apaixonei completamente pelo que estava vendo. O visual, a entrega histórica e os detalhes. Numa pesquisa rápida verifiquei que o cenário e sua narrativa foram construídos inspirados nas mitologias Inca e Maia. O que inclui um foco apaixonante no sol, no sacrifício e nas idades da humanidade. Depois de eu ficar babando por tudo, comecei a me envolver na história. O jogo segue as raízes dos jogos anteriores e, para aqueles que falaram sobre o simulador de caminhada, lhe digo-lhes uma coisa. Joguem primeiro. Sim, você caminha e explora dezenas de lugares, o que acaba te consumindo um tempo a mais, diferente de só partir para a pancada contra os inimigos. Shadow of the Tomb Raider traz uma pegada diferente. Uma mistura com quebra-cabeças e furtividade de te deixar envolvido de ponta a ponta. Aliás, por falar em furtividade, esse atributo vai te salvar em várias partes do jogo, onde será possível manter a Lara longe de combate. Nos modos mais fáceis, nem é tão necessário, mas experimente aumentar a dificuldade e sair perambulando igual uma barata tonta no meio do caminho para ver se você não vai para a cova rapidinho. Os quebra-cabeças, então, são um show à parte. E antes que você me pergunte, sim, vai te deixar travado por alguns bons minutos te fazendo queimar neurônios para descobrir como sair do lugar. Resgataram um pouco do que foi feito há em décadas anteriores, 
algo que fez você pensar mais e lutar menos. Eu particularmente gosto. Assim como os seus antecessores, você terá acesso ao acampamento onde pode distribuir os pontos ganhos durante o jogo em três habilidades diferentes. Você deve utilizar o sistema de menus desbloqueando as habilidades de combate, exploração e coleta de itens conforme o seu estilo de jogo exige, através de pontos de habilidade ou avançando no game. O sistema é o mesmo, porém a coisa mudou bastante. É vital conhecer cada atributo antes de fazer sua compra. Leia, não compre a esmo. O game traz muito mais túmulos para serem explorados do que os games anteriores da série, permitindo que você personalize sua experiência de forma diferente, seja na exploração, nos puzzles ou nos combates em diferentes dificuldades. Se seu negócio é partir para a pancadaria, pode ficar tranquilo. Shadow of the Tomb Raider foi aprimorado em diferentes questões que podem te dar uma grande vantagem antes de entrar em combate. Além da furtividade que já falamos antes, Lara equipa novas e melhoradas armas que vão ter um papel importante no decorrer da história. Outra coisa é o novo modo de imersão que te permite ouvir conversas de fundo em idiomas nativos ou naquele que você achar melhor. Isso eleva a experiência do jogo em patamares jamais vistos. A trilha sonora do game é assinada por Brian de Oliveira, que tem grande habilidade com instrumentos sul-americanos. Durante a gravação, trabalhou com músicos nativos para alcançar o som certo para cada local. Exploramos cada pedacinho do jogo, cada túmulo, cada pedaço de mapa, não pulamos nenhuma cutscene, nos deslumbramos com tudo o que vimos, ouvimos e sentimos apresentado pelas produtoras e desenvolvedoras. Nós analisamos Shadow of the Tomb Raider em um Xbox One X, com uma cópia gentilmente cedida pela Square Enix e sua assessoria aqui no Brasil. E sim, o jogo está totalmente localizado para o nosso idioma, além de possuir legendas em PTBR para quem gosta de jogar na língua original. Shadow of the Tomb Raider já está disponível e pode ser comprado na Microsoft Store por R$ 250. Reais.